ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഗ്രാഫ് ഗിവൻ ബിലോ ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ജി ആൻഡ് ഓലർ ഇഫ് എസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓലർ ലൈൻ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് സോ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓല ഗ്രാഫിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ഓല ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ വേർട്ടിസസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഓല ഗ്രാഫിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് സോ ഇതെപ്പോഴും ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ വേർട്ടിസസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ഈവൻ ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വേർട്ടിസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് നോക്കാം സോ എ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എയിലോട്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എഡ്ജും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എഡ്ജും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എയുടെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ടു ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ആണ് സോ അതേപോലെ ഇ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇയിൽ എവിടുന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും ടു ആണ് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സിയിലും ഡിഗ്രി ടു ആണ് കാരണം രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ട് സിയിലോട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ എഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എഫിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ നാല് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് എഫിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് സോ അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ്ട് ബിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടുന്ന് ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടുന്ന് ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് അതും ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എഡ്ജാണ് വരുന്നത് സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ അങ്ങനെ എല്ലാ വേർട്ടിസസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ഈവൻ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ഓലഗ്രാഫ് എന്ന് ദിസ് ഗ്രാഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓലഗ്രാഫ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതുക ദെൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓലഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓല ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കുക സോ ഓല ലൈൻ പാത്ത് കാണിക്കുക ഓല ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം വോട്ടസ് ആയി വോട്ടക്സ് അയക്കണം അതേപോലെ എന്താണ് എല്ലാ എഡ്ജും കവർ ചെയ്തത് പോയിരിക്കണം അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്ട് എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ തൊട്ട് ഇ പോയി ഇ ടു എഫ് എഫ് ടു ഡി ഡി ടു ബി ബി ടു എഫ് എഫ് ടു സി സി ടു ബി ബി ടു എ ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേർട്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം എല്ലാവരിലും എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റും ഒരു തവണ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഓല ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓല ലൈൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓല ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ ടു ഗ്രാഫ്സ് ബിലോ ഗിവൺ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് നമ്മൾ താഴെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് തരും ആ ഗ്രാഫുകൾ ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്നാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ജി വണ്ണും ജി ടു സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതും നമ്മൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസോമോർഫിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓയിലോഗ്രാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും അതേപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് വരും കാരണം കുറേ എഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പം തെറ്റിപ്പോവാം നമ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വരാം കുറേ എഡ്ജസ്റ്റ് വരുമ്പം ചിലപ്പം മൂന്നും ചിലപ്പോൾ രണ്ടൊക്കെ എഴുതാം ചില നാലും അഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു വേർട്ടേഴ്സ് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റാം ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ഈ ഒരു ഐസോമോർഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഡിഗ്രി സീക്വൻസും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ്
അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ആ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരും നിങ്ങളത് വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ട്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എജസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെയും ട്വൽവ് ആണ് അതേപോലെ വേർട്ടിസിൻ്റെ എത്ര വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം എട്ട് വേർട്ടിസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വേർട്ടിസസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വേർട്ടിസസ് ആണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ഓരോന്നിനും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ത്രീ ആണ് ഇയാൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഡിഗ്രി നോക്കുമ്പം അതെല്ലാം ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ത്രീ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ വേർട്ടിസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ആണ് സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം വേർട്ടിസ് സീക്വൽ ആണ് എജ് സീക്വൽ ആണ് ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ടു ഗ്രാഫ്സ് ആർ ഐസോമോർഫിക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം കൺസിഡർ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് ലെവൻ വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് പോസിബിൾ ഇൻ ജി ഫൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോണ്ട് ഹാമിൽറ്റോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ജി ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് ഓക്കെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് നമ്മൾക്ക് കാണണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് കാണാൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ആ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റിൽ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വോട്ടിസസ് ആണ് സോ ലെവൻ വോട്ടിസസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആൻസർ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോണ്ട് ഹാമിൽറ്റോണിയൻ സർക്യൂട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോണ്ട് ഹാമിൽറ്റോണിയൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ആ ഒരു പ്രൂഫിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലെവൻ ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം ലെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഡാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് രണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ തേർട്ടി സെവൻ ടെൽഫോൺസ് ഇൻ ടർക്കി ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കണക്ട് ദം വിത്ത് വയേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഈ ഷെൽഫോൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി സെവൻ അതേഴ്സ് ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ടെലിഫോണിനെയും ഇപ്പോൾ ഓരോ ടെലിഫോണിന് ഇത് ഒരു ടെലിഫോണാണ് ഈ ഒരു ടെലിഫോണിന് സെവൻ അതർ ടെലിഫോൺസുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തിയറി നമ്മൾക്ക് തിയറം പഠിച്ച് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് എൻ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഓരോ വേർട്ടിസിൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ഓ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ഓ ഡിഗ്രി ഓ ഡിഗ്രി ഉള്ള വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കണം അത് ഈവൻ ആണോ അല്ലല്ലോ സോ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്രാഫ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച തീരം ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ഓ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഡിഗ്രി ഉള്ള എത്ര വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈവൺ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ മുപ്പത്തേഴ് വേർട്ടിസസിനും ഓൾ ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് സെവൻ അതേഴ്സുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മുപ്പത്തേഴ് ടെലിഫോണിനും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് വേർട്ടിസസിനും അതെന്താ ഓ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഓ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡിസ് ഫോർ ഡിഗ്രി ഓഡാണ് പക്ഷേ അത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് തിയറം വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഓൾ ബോഡിസസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് എ നമ്പർ ഓഫ്